வணக்கம் நண்பர்களே பேரை கேட்டதுமே சாப்பிடணுன்ற ஒரு ஆவலை தூண்டக்கூடிய உணவு வகை தான் பிரியாணி அந்த பிரியாணியில் இவ்வளோ வெரைட்டிஸான மலைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வகை வகையான பிரியாணிகள் நம்ம நாட்டில் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கக்கூடிய வகை வகையான பிரியாணிகள் என்னென்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு தான் இது வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரியாணிகளின் ராஜா என்று அழைக்கக்கூடிய முகலாய் பிரியாணி இந்த பிரியாணி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் முகலாய மன்னர்களால் இந்தியாவுக்கு பெர்ஷிய நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ரெசிபி நீளமான பாஸ்மதி ரைஸில் பெரிய பெரிய கறி துண்டுகள் சேர்த்து மசாலாக்களுடன் செய்யக்கூடிய இந்த பிரியாணி தான் பிரியாணிகளின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உலக பிரசித்தி பெற்ற ஹைதராபாதி பிரியாணி இந்த பிரியாணி அவுரங்கசீப்பால் நியமிக்கப்பட்ட நிசா உல் முல்க் என்னும் ஹைதராபாத் மன்னரால் முதன் முதலில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பிரியாணி இந்த மன்னரோட ஆட்சி காலத்தில் அவருடைய சமையல்காரர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகையான பிரியாணிகளை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க மான் முயல் காடை இந்த மாதிரி பல வகையான பிரியாணிகளை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய மசாலாக்கள் மற்றும் வாசனையுடன் கூடிய கறி துண்டுகளும் குங்குமப்பூவோட கலந்த பாஸ்மதி ரைஸும் தான் இந்த பிரியாணியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கல்கட்டா பிரியாணி கல்கட்டா நவாபுகளால் ஹைதராபாதி பிரியாணி போலவே தங்கள் ஊரிலும் ஒரு பிரியாணி வகை வேணும்னு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு உணவு தான் இது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கல்கட்டாவில் நிலவிய நிதி பற்றாக்குறையின் காரணமாக இவங்க கறி துண்டுகளுக்கு பதிலாக வேக வைத்த உருளைக்கிழங்க இந்த பிரியாணியில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த பிரியாணி மற்ற வகை பிரியாணியை காட்டிலும் காரத்திலையும் மசாலாக்களிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது திண்டுக்கல் பிரியாணி இந்த பிரியாணி வகையில் பயன்படுத்தி இருக்கும் சீரக சம்பா அரிசி இதுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் மற்ற வகை பிரியாணி போல் இல்லாமல் திண்டுக்கல் பிரியாணியில் சின்ன சின்ன கறி துண்டுகள் சேர்த்து செஞ்சுருப்பாங்க இந்த பிரியாணியில் சேர்த்துருக்கும் தயிரும் எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் மிளகும் இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான காரத்தன்மையை கொடுக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லக்னோவி பிரியாணி இந்த பிரியாணி ஆவாதி சமையல் முறையில் செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி இதில் மென்மையான கறி துண்டுகளும் மசாலா பொருட்கள் ரொம்ப மைல்டாகவும் இருக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு கறி துண்டுகள் மற்றும் மசாலா பொருட்களை தண்ணியில் சேர்த்து பல மணி நேரம் வேக வைக்கிறதுனால வரக்கூடிய யாக்னி ஸ்டாக்கை பேஸாக வச்சு இந்த பிரியாணி செய்வாங்க இப்படி பல மணி நேரம் வேக வச்ச ஸ்டாக்கில் இருந்து தயாரிக்கிறதுனால தான் இந்த பிரியாணியுடைய கறி துண்டுகள் ரொம்ப மென்மையாகவும் மசாலாக்கள் ரொம்ப வித்தியாசமான அளவுலையும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பிரியாணி ஆற்காடு பிரியாணி இந்த பிரியாணி தமிழ்நாட்டில் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஆம்பூர் வாணியம்பாடி நகரங்களில் ஆற்காடு நவாபுகளால் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரியாணி இந்த ஆற்காடு பிரியாணிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு தால்சான்னு சொல்லக்கூடிய கத்திரிக்காய் தொக்கும் தயிர் பச்சடியும் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த ஆற்காடு பிரியாணியோட இன்னொரு வெரைட்டி தான் ஆம்பூர் பிரியாணி இந்த ஆம்பூர் பிரியாணி சீரக சம்பா ரைஸில் செய்கிறது அதனுடைய தனித்துவம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான தலைசேரி பிரியாணி இது கேரளாவின் மலபார் பகுதியில் இருந்து வந்த ஒரு பிரியாணி தலைசேரி பிரியாணி இனிப்பும் காரமும் கலந்த ஒரு கலவையான பிரியாணி இதில் வருத்த முந்திரி பருப்பும் உலர்ந்த திராட்சையும் சேர்க்கறதுனால இனிப்புத்தன்மையும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி சேர்க்கிற மசாலா பொருட்கள் காரத்தன்மையையும் கொடுக்கும் தலைசேரி பிரியாணி செய்யும் போது அரிசியை தனியாகவும் கிரேவியை தனியாகவும் செஞ்சு பரிமாறும் போது ரெண்டுத்தையும் லேயர் பை லேயராக மிக்ஸ் பண்ணி பரிமாறுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிந்தி பிரியாணி மற்ற எந்த பிரியாணி வகையை போல் இல்லாமல் நிறைய பச்சை மிளகா வறுத்த முந்திரி பாதாம் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் கலந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி இது இந்த பிரியாணியில் சேர்க்கக்கூடிய தயிரானது மிகவும் புளிப்புத்தன்மையுடன் கூடிய ஒரு வித்தியாசமான சுவையை இந்த பிரியாணிக்கு கொடுக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தூத்கி பிரியாணி இதுவும் ஹைதராபாதி பிரியாணி வகையை சேர்ந்த ஒரு ராயல் ட்ரீட்னே சொல்லலாம் இந்த பிரியாணியில் சேர்க்கக்கூடிய பால் மற்றும் பாலாடைகள் இந்த பிரியாணிக்கு வெண்மை நிறத்தை கொடுக்கும் இந்த பிரியாணியும் ஹைதராபாதி நிசாம்களால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பிரியாணி வகை சரி நண்பர்களே பிரியாணி வகைகள் பற்றிய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க 
சஜஷன்ஸ் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம் சமையல் அறையில் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோ